ఆంధ్రప్రదేశ్కు ముచ్చటగా మూడు రాజధానులు ఏర్పాటు కానున్నాయి అసెంబ్లీలో ముఖ్యమంత్రి జగన్ ఈ మేరకు అధికారికంగా ప్రకటన చేయకున్నా ప్రభుత్వ ఆలోచన ఏ విధంగా ఉందో ఆయన ప్రకటన ద్వారా స్పష్టమైంది జిఎన్ రావు కమిటీ నివేదిక రాకముందే జగన్ కావాలని ఈ ప్రకటన చేసినట్లుగా కనిపిస్తున్నది నిజానికి చంద్రబాబు ప్రభుత్వం కూడా శివరామకృష్ణన్ కమిటీ నివేదిక రాకముందే అమరావతిలో రాజధాని ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు ప్రకటించింది ఈ వైఖరి పట్ల కమిటీ తన అసంతృప్తి విని వ్యక్తం చేసిన విషయం తెలిసిందే జగన్ ప్రభుత్వం చేసిన ఆలోచన పదమూడు జిల్లాల ప్రజలకు ఆమోదయోగ్యంగానే ఉంటుంది మద్రాసును హైదరాబాదును కోల్పోయిన తరువాత ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజల్లో అనేక భయ సందేహాలు నెలకొన్నాయి ఒకే చోట రాజధాని ఏర్పాటు చేస్తే భవిష్యత్తులో ఏం జరుగుతుందో అనే ఆందోళన వారిలో ఉంది చరిత్ర నుంచి గుణపాఠాలు నేర్చుకోకుండా చంద్రబాబు ప్రభుత్వం అమరావతిలో ఏకీకృత రాజధాని ఏర్పాటు చేయాలని నిర్ణయించింది అంతేకాకుండా ఇన్సైడర్ ట్రేడింగ్ ద్వారా నాలుగు వేల ఎకరాలకు పైగా భూములను బాబు సన్నిహితులు తక్కువ ధరకు కొనుగోలు చేశారు అందుకు ప్రభుత్వం సహకరించింది అమరావతిని పెద్ద రియల్ ఎస్టేట్ వెంచర్గా మార్చాలన్న బాబు ఆలోచనను జగన్ ప్రభుత్వం పెద్ద దెబ్బతీసింది అమరావతిలో అసెంబ్లీ ఉంటుంది కాబట్టి శాసన రాజధానిగా ఉంటుందని జగన్ సూచనప్రాయంగా చెప్పారు అలాగే విశాఖ ఎగ్జిక్యూటివ్ రాజధాని కాబోతుంది జగన్ విశాఖను ఎకనామిక్ క్యాపిటల్ లేక ఆర్థిక రాజధాని చేస్తామని కాకుండా తెలివిగా ఎగ్జిక్యూటివ్ క్యాపిటల్ లేక కార్యనిర్వహణ రాజధానిగా చేస్తామని చెప్పారు అంటే సచివాలయం తక్కువ ఖర్చుతో విశాఖలో ఏర్పాటు చేసే అవకాశం ఉంది ముంబై దేశానికి ఆర్థిక రాజధాని అయితే విశాఖ ఆంధ్రప్రదేశ్కు కీలక ప్రాంతంగా అభివృద్ధి చెందనుంది ఈ అంశం ఉత్తరాంధ్ర ప్రజలకు ఆనందం కలిగిస్తుంది శ్రీకాకుళం విజయనగరం విశాఖ జిల్లాల్లో ప్రజలు ఈ నిర్ణయాన్ని మనస్ఫూర్తిగా స్వాగతిస్తారు అలాగే కర్నూలులో జ్యుడీషియల్ క్యాపిటల్ లేక న్యాయ పరిపాలన రాజధానిగా మార్చడం రాయలసీమ వాసులకు చాలా ఆనందం కలిగిస్తుంది అలాగే హైదరాబాద్ కేంద్ర స్థానంగా ప్రాక్టీస్ చేస్తున్న లాయర్లు కూడా కర్నూలులో హైకోర్టు ఏర్పాటు చేయాలని స్వాగతిస్తున్నారు మూడు రాజధానుల నిర్ణయం అమరావతి ప్రాంతంలో రియల్ ఎస్టేట్ కార్యకలాపాలు నిర్వహించే వారికి అంతగా రుచించకపోవచ్చు తక్కువ ఖర్చుతో రాజధాని నిర్మించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది నిజానికి బాబు సర్కార్ రాజధాని ప్రాంతంగా నిర్ణయించిన ఇరవై తొమ్మిది గ్రామాల్లో ఊపి నల్లరేగడి భూములు ఉన్నాయి ఇటువంటి ప్రాంత నిర్మాణాలకు అనువుగా ఉండదు ఇది ఇంగిత జ్ఞానం ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి తెలుసు ఒక్క చంద్రబాబు నాయుడికి తప్ప ఈ మూడు రాజధానుల నిర్ణయం ద్వారా తమ ప్రాంతానికి ఏం ప్రయోజనం చేకూరుతుందని ఉభయ గోదావరి జిల్లా ప్రజలు ప్రకాశం నెల్లూరు జిల్లా ప్రజలు కూడా చర్చించుకుంటున్నారు అందువల్ల కాకినాడ రాజమండ్రి తాడేపల్లిగూడెం ఏలూరు ఒంగోలు నెల్లూరు అనంతపురం వంటి పట్టణాల వైపు కూడా జగన్ ప్రభుత్వం దృష్టి పెట్టాల్సి ఉంటుంది వివిధ కమిషనరేట్లు ఆయా శాఖల ప్రధాన కార్యాలయాలు నిర్మించేటప్పుడు ఈ అంశంపై దృష్టి పెట్టాల్సిందిగా శివరామకృష్ణన్ కమిషన్ కూడా సూచించింది సారవంతమైన భూములు ఉన్న చోట్ల నిర్మాణాలు చేపట్టడం ఆ ప్రాంతాలు కాంక్రీట్ జంగిల్స్గా మారిపోయే ప్రమాదం ఉంది కానీ ఉభయ గోదావరి జిల్లాలో మెట్ట ప్రాంతాల వైపు జగన్ ప్రభుత్వం దృష్టి పెట్టాల్సి ఉంది రాజధాని ప్రాంతం ఎంపికపై జరిగిన అనేక టీవీ చర్చల్లో నేను పాల్గొన్నాను ప్రతి సందర్భంలోనూ డీసెంట్రలైజ్డ్ డైవర్సిఫైడ్ రాజధానులు కావాలని వాదిస్తూ వచ్చాను అందువల్లనే ఇప్పుడు జగన్ ప్రకటనను మనసారా స్వాగతిస్తున్నాను జగన్ ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా ఉన్నప్పుడు అమరావతి రాజధాని చేయటానికి అయిష్టంగానైనా అంగీకరించినట్లే ఇప్పుడు మూడు రాజధానుల ప్రతిపాదనను తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు స్వాగతించాల్సి వస్తుంది ఇన్సైడర్ ట్రేడింగ్ ద్వారా భూముల కొనుగోలు చేసిన వారిపై విచారణ అవసరం లేదని భూముల విలువ పడిపోవటం ద్వారా వారికి తగిన శాస్తి జరిగిందని కొందరు పచ్చ విశ్లేషకులు సన్నాయ నొక్కులు నొక్కుతున్నారు సింగపూర్ కన్సార్షియం ఎంపిక చెల్లింపుల అంశాలతో పాటు ఇన్సైడర్ ట్రేడింగ్ పై కూడా లోతుగా విచారణ జరపాల్సిన అవసరం ఉంది పరిటాల సునీత పయ్యావుల కేశవ్ పల్లె నగునాథరెడ్డి పత్తిపాటి పుల్లారావు నారాయణలు అమరావతిలో రాజధాని ప్రకటన రాకముందు భూములు కొనుగోలు చేశారంటే ఇది కేవలం ఇన్సైడర్ ట్రేడింగ్ మాత్రమే అవుతుంది దక్షిణాఫ్రికాకు మూడు రాజధానులు మరో పన్నెండు దేశాలకు ఒకటి కంటే ఎక్కువ రాజధానులు ఉన్నమాట నిజమేనని అయితే అక్కడ చారిత్రక నేపథ్యం వేరని మరికొందరు వాదిస్తున్నారు అంటే వారికి ఆంధ్రప్రదేశ్లో రాయలసీమ సర్కార్ ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాల మధ్య ఉన్న సారూప్యతలు వైరుధ్యాలపై అవగాహన లేదని భావించాలి 
అలాగే ఈ మూడు ప్రాంతాల ప్రజల మధ్య ఉన్న అనుమానాలు అసమానతలపై అవగాహన లేదని కూడా గుర్తించాలి మూడు రాజధానుల నిర్ణయం పదమూడు జిల్లాల ప్రజల మధ్య రాకపోకలు పెంచి సాన్నిహిత్యాన్ని సారూప్యతని పెంచుతుందని ఆంధ్రత్వాన్ని పెంచి పోషిస్తుందని ఆశిద్దాం శబాష్ జగన్